So, <lacht> lieber Roland, zur Feier des Tages ein Österreicher. Der Weinrieder aus dem Weinviertel, ein grüner Lena. Ja, Entschuldigt bitte, liebe Österreicher, wenn ich Was so rede. Der knackt ein bisschen. Kna der knackt ein bisschen, das heißt, der musiert wahrscheinlich ein klein bisschen. Ein sehr, sehr guter grüner Weltliner aus dem Weinviertel, der Weinrieder. Mein geheimer Weinhändler hat mir den wärmstens empfohlen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was da bei rauskommt. Das ist er. Und Sie können nach unserem Gespräch hier, Cheers, wir probieren es nochmal ganz kurz. Weißt du was? Wir lassen die Sendung ausfallen und trinken ja, die Flasche. Das finde ich sehr gut. Also, ich das ist ja immer sehr gut. Also, ich habe also einen tollen Händler, der mir wirklich die tollsten Sachen empfiehlt. Ja gut, lass uns ausfallen. Ja, nein, nein. Ich habe noch eh, ein, zwei Fragen. Das ist eh Staatsbank. Geworden. Also bleiben Sie dran, nach dem Gespräch hier beschreibe ich den Wein so ein bisschen. Und es ist äh, doch eh Staatsbank, Rot, stell dir nicht so an. Ja, deshalb, deshalb genieße ich ja jedes Glas mit dir noch. Ja? <lacht> Man, wer weiß, wie lange wir das noch können. Demnächst gibt es dann diese kleinen Schnapsflächen am Kiosk. Ja. Weißt du, da müssen wir dann da stehen im Regen und, und das so. Das ist falsch. Der, ja. der Lauterbach macht die Cannabisfreigabe dann. Ja. Machst, holst du dir eine Tüte, dann ist eh gut. Jetzt muss alles. ich mich so umstellen, Roland. Ja, ich, kann mir, ich kann mir keine Cannabis-Verkostung vorstellen. Das macht, ich glaube glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Ja. Ja, aber du, ich, ja, aber gut. Jetzt erklär mir doch mal, wie schlimm ist es denn nun wirklich? Ich höre immer Doppelwumms, 200 Milliarden äh, Umweltfonds, äh, 60 Milliarden. Was waren das für? Was waren das nochmal vorgesehen? Habe ich ganz vergessen. Heizungen also, und so. Ja, und, und, und für, die, für die Gaspreisbremse und so. Und Flüchtlinge, das, 50 und, Milliarden. Das war jetzt alles da, das Geld schön und da waren wir alle zufrieden, die Flüchtlinge und die Heizung und, und die Industrie und mhm. alle kriegen viel, viel Geld und jetzt kommt diese Dame vom Bundesverfassungsgericht und sagt, das darf man gar nicht ausgeben, jetzt bin ich völlig verwirrt, also was passiert da? Wie machst denn du das zu Hause mit deiner Frau? Was meinst du genau? Gib dir einfach Geld aus. N Nein, das ist leider nicht möglich. Also wir müssen schon mal einmal die Woche so ein bisschen Kassensturz machen und gucken, was ist. Kassensturz? Ja, ja. Ich, Schreibst du es so auf und so? Ich sage halt, was da ist und dann richtet es sich so ein bisschen danach. Schreibt ihr das auf? Ja, ja, natürlich. Habt ihr Konto und Ja, Kontoauszüge, dann Kassenbuch und dann sehen wir schon, wo die Reise hingeht. Ja, und wenn das dann zu viel geworden ist und ich wieder ein Minus bin mit meinem Dispo, dann oh, 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 dann hängt meistens der Haus Siehst du das so? Ja, ja, ja. Macht es der Staat auch? Ja. Da ist das Kassenbuch ist nur so dick. Ja, okay, ja. Das ist der Haushaltsplan. Ja. Und der muss verabschiedet und eingehalten werden. Ach du lieber Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Ich dachte, der Staat hätte quasi einen unbegrenzten Dispo und würde ihn auch laufend ausnutzen. Hm, Nein, der muss sich auch an Regeln halten. Und die Ampel meint, die Regeln sind nicht notwendig. Ja, ja. Die, die sind der Meinung, der Staat ist, weil sie es sind, ja. Rote und Grüne und ja. FDP. Der Staat ist allmächtig, der braucht sich an keine Regeln halten. Ja, zum Beispiel an die Schuldenbremse. Bei mir zu Hause ist die Schuldenbremse eingebaut, ich habe nämlich kein Dispo mehr. Ja. Also ich kann keine Schulden mehr machen, das weiß meine Frau auch. Aber der Staat hatte ja auch sowas und das ist aber jetzt, glaube ich, außer Ja, das Kraft. ist eine dieser Regeln, ja, ja. Schuldenbremse. Aber es geht auch um ganz normale Regeln, dass halt zum Beispiel der Staat nicht Geld sich vom Parlament genehmigen lässt, wenn man mal für Corona ja. und dann für Klima ausgibt. Ja, Sondern ja, wenn ja. es für Corona sich genehmigt hat, muss es auch für Corona ausgeben ja. und wenn es nicht für Corona braucht, dann ist es halt wieder zurück an die Bürger. Ja, ja, ja das ist wie bei mir und, zu Hause. Äh, ja, ja, ja. Und so, sie machen es ja auch so, ne? sie geben ja wahnsinnig viel Geld für Flüchtlinge aus und ja. sagen, also das geben wir jetzt einfach aus ja. und das, was wir sonst noch brauchen, das nennen wir Sondervermögen. Ah, ah, ah. Also wenn ich jetzt zur Volksbank gehe ja, ja. und sage, ich hätte gerne ein bisschen Sondervermögen, ja, was sagen die dann zu mir? Ähm, wo ist denn die Abteilung mit den Weißen Westen, damit man den Irren hier rausbringen? Ach, du meinst, ich würde kein Sondervermögen oder Sie würden es zumindest weiter Schulden nennen? Sie würden es weiter Schulden nennen Ja, also ja, ja. und dann würden die sagen, und was verdienen Sie so? Ja, 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 und dann würden sie sagen, tut mir leid, Sie sind nicht... Äh, ja. Also wenn, wenn ich jetzt der Staat wäre, würde ich sagen, ich leihe mir 10.000 Euro für einen Urlaub in der Toskana. Ja. Ja? Und dann fahren wir aber nicht in die Toskana. Ja? Und anstatt die 10.000 zurückzugeben, sage ich, nee, das geben wir dann für ein neues Auto aus. Zum Beispiel, aber das mit der Toskana ist ja harmlos. Ja. Ist mir ja wurscht, ob du Tos Toskana oder Auto. Ja. Die Regel ist so, sagen wir mal, du gehst zu deiner Mutter und sagst, ähm, meine Kinder sind krank, die brauchen 10.000 Euro. Ja. Ja? 
Ja. Dann gibt dir deine Mutter 10.000 ja. Euro ja. und dann bist du zu Hause und sagst, Kinder Eci, sagen ja Eci. gar nicht, Eci, Beci, wir, fahren äh, wir, wir fahren in die Toskana. Ja, das ist das passiert. Ist, das ist passiert. Das und das sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist Betrug am Bürger. Ja, aber das ist doch dummes Zeug. Die haben doch extra den Habart eingesetzt ins Bundesverfassungsgericht, dass sowas nicht passiert. Ja, da Was haben sie eben nicht aufgepasst. Das <lacht> ist die andere Kammer. Oh. Es gibt da zwei Kammern. Oh, da hat sie nicht alle durchbesetzt. Da hat sie nicht alle durchbesetzt. Ja. Also das wird sie in zwei Jahren erledigen, das sind ja. alle Grünen dann. Ja, ja. Ähm, äh, aber jetzt ist eben blöd. Ja? Ja. Da hat jemand gesagt, das ist die rote Linie zwischen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie einerseits und Willkür des Staates bis hin zum Totalitarismus auf der anderen. Und diese rote Linie besteht nur aus einer Richterin? Nein, aus acht. Acht oh. Richter halten im Augenblick die oh. Front zwischen oh. dem totalitären Staat oh. und der Demokratie und dem Rechtsstaat. Oh, das ist ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig. Ja, ja. Und wenn es dann bei der Habart ist, funktioniert es auch nicht. Da funktioniert es auch nicht. Oh, und das da ist ja den da. Druck. Ja, ja. Die sagen alle, das ist doch alles umsonst. Die Richter, wir können doch bloß Geld ausgeben. Ja, der Habeck ist ja richtig sauer auf die. Die muss man, die kann sich wahrscheinlich warm anziehen. Die ja, Frau. natürlich. Ja? Ja. Einfach so Bundesverfassungsgericht dann nee, 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 nee machen. Dann kommt der schicke Herr Habeck und sagt, das, so, so, so geht das. Wie reden die da? Das geht so nicht, ne? Das kann man nicht machen. Das geht so nicht, ne? Ja, ja. <lacht> gut, also gut, Roland. Mich betrifft es ja nicht. Meinst du? Ja klar, was, also was passiert jetzt? Alle reden immer vom Staatsbankrott. Argentinien, die waren auch schon mal pleite und so weiter. Da haben wir Leute gehungert und ich weiß halt, wir wursteln weiter. Wir haben sogar noch Wein. Es ist alles ein Also was bedeutet das für mich jetzt, dass die da so rummauschen? Also Staatsbankrott, also wenn eine Firma bankrott ist, ja, ja. dann hört die zum Arbeiten auf, wie ja. der Herr Habeck ja auch mitgekriegt hat. Genau. Die gehen dann nicht pleite, aber sie arbeiten halt ja. nicht mehr. Ja. Das Personal fliegt auf die Straße, das ja. Haus wird verkauft, die Maschinen werden verscherbelt. Ja. Finito. Ja. Jetzt kann aber ein Staat leider nicht pleite gehen, weil wir sind ja trotzdem da. Ja. Das stört die Grünen und die, und die Roten ja so, ja? Ja. dass wir trotzdem da sind. Ja. Ja. Sie holen schon Flüchtlinge rein, aber wir sind immer noch da. Ja, wir müssen es ja bezahlen. Ja, wir müssen es ja bezahlen. Ah, das so. jetzt verstehe ich. Ich muss es bezahlen. Ja, du musst es bezahlen. Aber wie? wie? Steuererhöhung. Wir reden ja schon über Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, CO2-Steuer wird erhöht, LKW-Markt wird erhöht, ja. Gaspreise werden höher, Strompreise werden höher und dann geht es wieder von vorne los und dann haben sie noch etwas ganz Tolles und das will der Linken ja jetzt machen. Ja, was denn? Inflation. Okay. Inflation bedeutet, ja. äh, zum Beispiel statt 100 Euro gibt es 200 Euro aus ja. und dann ist die Mehrwertsteuer für den Staat auch schon doppelt so hoch. Ja, aber ich habe ja, wenn ich alle Steuern zusammenrechne, inklusive Weinsteuer und Biersteuer und so ein Kram, habe ich ja eine Belastung von 70 Prozent. Ja. Wie hoch kann das dann gehen auch noch so? Da geht doch noch was, da ja, geht ja. doch noch was. Ah, ein bisschen was geht immer, sagt der Habeck. Ah, okay. Schleswig-Holsteinerisch natürlich. Ein bisschen was geht immer noch, da kann man doch noch irgendwas reinfahren. Ja, also wir haben die höchste Steuerbelastung, kann man ja noch mehr. Ja. Die Zitrone, aus der du nichts mehr rausbringst, ja. die gibt es gar nicht. Ja gut, aber die Zitrone ist, könnte natürlich ziemlich übellaunig werden. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich also jetzt... Das ist doch nicht übel. Wenn ich jetzt doch, noch, ich wir haben doch ARD und ZDF. Also, <lacht> <lacht> ja, ja, also, ich das ist ja gar nicht so schlimm. Ja. Wir müssen auch noch die Rundfunkgebühren erhöhen. Ja, 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 also das heißt auf gut Deutsch, das heißt auf gut Deutsch für mich. Ja, ich Beispiel, jetzt, nimm die Rentner. Nimm ja, die Rentner. Ja. Ja. Rentenhöhe so in Deutschland zwischen 1200 und 1400 Euro. Das sind die fünf Weisen, die wissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen Ratgeber der Bundesregierung. Ja, wo die Hälfte links ist? Die kann man, die kann man kürzen. Also Renten kürzen. Ja, ja, ja. ja. Steuern erhöhen. Ja. Ja, Geht genau. alles. Gebühren ja. erhöhen, ah, Gas teurer, Oma, Strom teurer. Meine Schwiegermutter, Oma, die muss jetzt tatsächlich Steuern nachbezahlen für irgendeine äh, Betriebspension. Ja, ganz viel. <lacht> da haben nach, sie es, sind sie ja draufgekommen. Ja, also ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Dasein meine, meine sauber berechnete Nebenkostenabrechnung zum ersten Mal 1000 Euro drauflegen müssen. Ja. Ja? Und für die Heizung nochmal 2200 für letztes Jahr. Da habe ich mir gesagt, das ist nicht schlimm, jetzt kommt der Herr Habeck, die machen ja mit dem Doppelwumms das wieder runter irgendwie, sodass es nicht so teuer ist. Muss ich jetzt damit rechnen, dass es nächstes Jahr nochmal doppelt so teuer ist? Ja klar, weil ich meine, du musst ja wissen, das ist ja teuer, weil sie es teuer machen ja, wollen. wollen, wollen, ja, wollen, wollen. Ja du sollst machen. ja nicht so heizen. Sie, sie, du sollst nicht heizen, das die, 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 die Kohlekraftwerke sind weg, die, Gas, die, die Kernkraftwerke sind schon weg. Ja, jetzt ja. müssen 70 Gaskraftwerke bauen, 70 ja. Gaskraftwerke, ja. weil es 50 Kohlekraftwerke abgebaut haben. Ja, also das ist, das ist ja ganz schlau. Ja? Ja, ab, Was ja. du hast, machst kaputt und dann machst du das neue und es ist teurer und du zahnst. Wie lange dauert denn das? Ja, das ist das Problem. <lacht> Wahrscheinlich kommen die Gaskraftwerke nicht, aber die Kohle ist auch tot. Ja, aber also jetzt ja, müssen wir es teuer aus ja, Frankreich. Ja, ich ich mal, froh, dass Entschuldigung, die Franzosen sind. Ja. Ja. Geld, dein Geld. 
Franzosen. Dein die, Geld. Die Franzosen für ja. mein Geld. Für einen Atomstrom, da bin den ich wir nicht haben. Ach so. Ja. Ja. Ja, ja, willst du im Kalten sitzen? In, ja, ich muss ja irgendwie. Na, ich bin ja froh, dass der Herr Scholz in Nigeria war, dass die da schnell das Wasserkraftstoffwerke bauen. Da hat er auch nochmal 4 Milliarden ausgegeben. Das hat diese Bundesverfassungsgericht drin gar nicht gemerkt, oder? Das, das sollte gar nicht gemerkt. Das ist ja auch egal, weil ja. der gibt dem Nigerianer dem ja. korruptesten Land der Welt, ja. äh, gibt er 4 Milliarden, Milliarden. die bauen, die bauen gerade eine riesige, die größte Erdölraffinerie der Welt. Erdöl jetzt? Erdöl, ja, die ja, haben wir so viel Erdöl. Ist, ja, aber das ist doch Quatsch, die wollen doch, wollen doch kein Erdöl, die wollen jetzt doch gibt fossil ihnen, free. Jetzt, jetzt gibt er ihnen 4 Milliarden, ja. damit es angeblich fossil free werden, dann sagt der Nigerianer, Danke für die Kohle, ja. äh, Raffinerie bauen wir trotzdem. Ja, also das Oder in, zum Beispiel Südafrika. Ja. ja. Da ist doch da der Strom weg. Ja, ja. Jetzt geben sie ja noch 600 Millionen Euro, damit der Strom noch öfter weg ist und der Südafrikaner die Kohlekraftwerke abschaltet, wie in Deutschland. Ja, aber also, wir sind in Deutschland ja auch gut damit zurechtgekommen, dass wir keinen Strom haben. Ja, aber, aber wie lange dauert denn das alles? Und könnte man das Geld jetzt nicht einsetzen, die ganzen Flüchtlinge überall unterzubringen, die jetzt hier im Laufe des nächsten Jahres ja, dazu kommen? Man, ja, könnte man. Das wäre ja Sondervermögen. Das ist also, auch ein Sonder das Sonder das wäre wirklich ein, Sonder ein besonderes Vermögen. Gut, also, es ist also ungefähr so, wie meine Frau jetzt irgendwie, wenn ich sagen würde, okay, wir kriegen die, die, wir kriegen den Kredit doch nicht, ja. Ja? Äh, aber sie äh, besorgt sich irgendwo noch Geld für ein paar Krokodillederschuhe für ja, genau. 600 Euro. Ja. ja, und das hat mit einer mit dem anderen nichts zu, überhaupt nichts mit miteinander zu tun, weil das ist doch der Staat ah. und das ist Herr Habeck und Herr Scholz. Ja, aber ja. Roland, das, das, der Scholz hat ja doch sowieso da nichts nicht, damit zu tun, der kann sich einfach nicht mehr erinnern. Bin ich aber nicht mit einverstanden, weißt du, für Staat war für mich früher immer, weißt du, ja, das waren so äh, ältere, distingierte Herren und ein paar ganz feine Damen, ja. äh, die unheimlich studiert hatten und wo, wo so ein bisschen was Hand und ja, Fuß hatte. Komm. Und da war sogar der Herr Wehner, der war ja ein Linker und so weiter, aber der, da hat man gesagt, okay, dem höre ich mal zu, das ist ein ganz vernünftiger Mann oder der Herr Schmidt, der hat dann bei dem Hochwasser in Hamburg alles Richtige gemacht und so. Das ist für mich Staat, aber doch nicht diese Kasperler aus, dem, aus der Kinderkita, da die jetzt bei uns ja, dran nimm sind. Doch die, nimm doch die Frau Malu Dreier aus Rheinland-Pfalz. Ja. Da hat es geregnet und das hat noch stärker geregnet und die Meteorologen haben gesagt, es wird ganz schlimm, pass ja. auf, es, wird ein, es kommt ganz entsetzlich. So, dass sogar Helmut Schmidt aus dem Grab auferstanden ist. Genau, aber die ist daheim geblieben, ja. ihre Minister sind essen, gut essen gegangen, ja. es sind 150 Leute umgekommen oder 160, das ganze Ahrtal ist verwüstet und was passiert? Nix. Malu Dreier kriegt das Bundesverdienstkreuz. Ah ja, ja, natürlich, sogar ja. das. Ja, aber ich möchte, also nicht Versagen, von, ich das möchte nicht von so... Bundesversagenskreuz. Ich möchte nicht von so WG-Hippies das Geld abgenommen bekommen, ehrlich gesagt. Roland, was mache ich denn da? Aber das ist eine Regierung. Ich meine, das ist eine Regierung, da kannst du nichts machen. Das sind deine Herren und deine Damen jetzt. Damenherren. Also die werden da schon in dein Täschchen fassen. Da ist nichts mehr drin, Roland. Es ist wirklich nicht viel da. Ja, das ist natürlich für die irgendwann auch ein Problem. Ja. Aber sie warten Bürgergeld, heute auf genau. den ja, Bürgergeld. Du kannst ja Bürgergeld ja. nehmen. Nimm Bürgergeld. Dann nehme ich Bürgergeld. Aber wenn alle Bürgergeld nehmen, wer arbeitet dann noch? Ist mir egal. Ich, mir ist Jacke näher als Hose, Roland. Aha. Ja. ja, ja, ist ja richtig. Ja. Ja. So, kann ich denn, soll ich denn Weihnachtsgeschenke ins Auge fassen? Oder soll ich äh, das mal lieber schon mal lassen? Ich würde Weihnachtsgeschenke kaufen ohne Ende auf Kredit. Hä? Ja, klar. <lacht> Ja, das ist jetzt blöd. Ah, nee, wie die Regierung. Wie die Regierung. Ja, ja. ja, weil was man hat, hat man. Was man hat, hat man. Kauft ja, ja. ein neues Auto, kauft eine Frau einen Pelzmantel, die Kinder irgendwas. Was wollen deine ja, Kinder? Ja, ja. Was doch Töchter. Ja gut, aber ich habe ich hab auch eine Schufa-Abfrage, mein Lieber. Das ist blöd. Mein Händler immer, da, da das ist, ist auch nicht schön. Ich ja, das meine, das kann natürlich dem Linden auch passieren. Ja. Oh, echt? Ja. ja. Zum Beispiel, dass die Troika kommt. Was? Ja, als die Griechen so drauf waren. Ja. Ja, da haben wir deutsche Italien, äh, deutsche Engländer und Franzosen hingeschickt, die auf den Griechen aufgepasst haben. Die haben gesagt, du gibst das Geld nicht aus hier. Ach. Und jetzt ist der Grieche ist jetzt ganz gut dran. Ja. Jetzt kommt vielleicht der Grieche nach ja. Berlin. Oh, der Varoufakis am Ende. Der, der Varoufakis ja. und, sagt zum, oh. und sagt zum Habeck, du Bruder, jetzt nichts zahlen. Ja. Oh. Das, du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich es wahrscheinlich ganz gut finden würde. Ja, ich meine, so eine griechische Regierung. Ja, und die Frau Italien, Meloni. Die Frau ja, Meloni hat ja. ich schon gesagt, ja. Scholz, sind Sie noch überhaupt noch solide? Ja, ja, also es passiert jedenfalls was. Es was was ist noch? Wie lang, wann wann geht es denn los, sag ich mal? Sagen wir mal, kritisch wird es am 9. Dezember. <lacht> Hast du ein konkretes Datum? Das ist gut. Also am 9. Dezember geht es los. Ja, ja warum? Bei, bis 8. Dezember müssen diese Minister von ja. der rot-grünen 
FDP-Partei ja. durchhalten, dann kriegen ja. sie eine höhere Pension. Ach, deshalb bleibt es bis dahin ruhig. Bis dahin bleibt da sagen sie, ruhig. Christian, mal, tu uns das nicht an. Ja. Halt die Füße still bis zum Achten. Die Baerbock sagt zu ihm, Christian, das kannst du mir nicht antun, denk an meine Kinder. Ja, also da müssen wir uns also wirklich darauf einstellen. Äh, meine Damen und Herren, also am 9. Dezember, 9. ist ja in Deutschland immer ein interessantes Datum historisch, ja, dass es dann kracht, wenn Frau Baerbock Pensionsansprüche hat. Na, darauf eine Düschata. Das ist kein Düschata, das ja. ist ja Feldliner. Den wir gleich hier noch besprechen. Lesen Sie mehr dazu in unserem neuen Heft im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Ja, also meine Damen und Herren, äh, jetzt mal zu erfreulicheren Sachen. Ja? Wir haben ja jetzt den Staatsbankrott zu gewärtigen und deshalb habe ich einen österreichischen Wein mitgebracht, weil der nämlich... Du musst wissen, geht es nicht ganz so schnell. Bei, beim Staatsbankrott musst du auf drei Dinge achten. Ja, nämlich? Du brauchst Olivenöl, ja. Klopapier und Wein. Und Wein. Ja, sehr gut. Und das ist, wie gesagt, mein, ich habe einen Weinhändler, der mir Geheimtipps gibt. Der reist in ganz Europa rum und sucht sich die besten Weine aus, die auch nicht so teuer sind. Das ist fantastisch. Und jetzt hat er den, den ultimativen grünen Weltliner mitgebracht, ja, aus de, vom Weinrieder im Weinviertel. Und der hat alles, was ein grüner Weltliner haben muss, nämlich ein sensationelles Bouquet. Ja, das ist, heißt, was man riecht. Bouquet ist das. Ja, Bouquet ist also eine sehr, sehr, hat eine tolle, großartige Frucht, ist aber leicht und frisch. Also richtig was zum, im Herbst, wenn du traurig wirst, trinkst dann grüne Weltliner, das erinnert dich an Frühling, das ist gut. Also hat eine unheimliche Nase, ist, ist vor 25 Jahren von meinem Weinhändler entdeckt worden, als der Weltliner schlechthin und er hat ganz viele Punkte in allen Wein, äh, in den einschlägigen Weinbewertungsportalen äh, und wird auch sehr von der Spitzengastronomie sehr, sehr äh, gekauft. Du, du, du redest das so in einen Reklameschmarrn. Das ja, das ist ja Reklame. Nicht. Das ist ja Reklame, weil sie das nämlich hier unten in der Dings, da ist die E-Mail, die e wo sie das direkt Ja, aber bestellen. du musst es doch anders machen. Warum denn? Du musst sagen, mit diesem großartigen Wein lässt sich der schlimmste Staatsbankrott Aushalten. Mit zweitens, diesem großartigen Wein lässt sich der schlimmste Staat Und zweitens, ja? wenn Sie Ihr Geld in Wein haben, ja. kann man es Ihnen nicht wegnehmen. Ja, nee, vor allen Dingen, also Sie unterstützen auch das Format hier natürlich. Ja, ja. Äh, schmeckt schon. der dir denn? Ja, wunderbar. Also sagen wir mal, das ist der schönste Staatsbankrott, den ich je erlebt so, habe. So, und das ist nämlich das Hauptargument. Dieser Wein ist von Roland Hichi vorgetestet <lacht> und für gut befunden. Ja? Und Sie können das auch genießen und äh, ne? da unten. Hier, Prost. 